ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஈரான் மீதான இஸ்ரேலின் மிகப்பெரிய தாக்குதல் திட்டங்கள் பற்றிய ஆவணங்களை லீக் செய்த அமெரிக்காவின் பெண்டகன் நூல் நிலையில் உயிர் தப்பிய இஸ்ரேல் பிரதமர் நத்தன்யாகு சென்ற வருடம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேலில் மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் நடப்பதற்கு முந்தின இரவு கோழை தீவிரவாதி கொடூரன் சின்வர் எப்படி தன்னுடைய வீட்டில் இருந்து என்சிடி டிவி உட்பட தனக்கு தேவையான சாப்பாடு தண்ணீர் பில்லோ பெட் என தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் இரவோடு இரவாக டனல் வழியாக தப்பி போயிருக்கக்கூடிய வீடியோவை இஸ்ரேலின் ஐடிஎஃப் படை வெளியிட்டுள்ளது இவன் எவ்வளவு பெரிய கோழை என்பது அந்த ஒரு வீடியோவை பார்த்தாலே தெரியும் அந்த வீடியோவை நம்ம இந்த வீடியோல காட்டும் தன்னுடைய பத்து வயது மகனின் மனதில் எப்படி தீவிரவாதத்தை வளர்க்க முயற்சி செஞ்சு அவன் எழுதிய கடிதங்கள் இப்ப வெளியே வந்திருக்கு அதை விட பெரிய தீவிரவாதம் உலகத்தில் யாருமே செய்ய முடியாது ஹெசபல்லா செய்த நத்தன்யாகு மீதான தாக்குதலை நாங்கள் செய்யவில்லை எங்களுக்கும் அந்த தாக்குதலுக்கும் எந்த சம்பந்தமே கிடையாது என்று ஹெசபல்லாவை தனிமைப்படுத்திய ஈரான் எல்லாமே சூப்பரான மிக முக்கியமான செய்திகள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் அது மட்டுமல்ல இந்த போர் எப்படி திசை மாறுது இப்ப எந்தெந்த கோணங்கள்ல வேற வேற டைரக்ஷன்ல இந்த போர் போகுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரெகுலேட் பண்ணுவீங்க நேற்று காலையில் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகு அவர்களின் வீடு மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு ட்ரோன் அமைப்பால் தாக்கப்பட்டது இஸ்ரேல் பிரதமரும் அவரது மனைவியும் தனது பிரைவேட் வீட்டுக்கு அருகில் இருந்த பெரிய பார்க் ஒன்றிற்கு இந்த தாக்குதல் செய்யப்பட்ட ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்புதான் வெளியில் சென்றதாகவும் அவர் வீட்டிலேதான் இருக்கிறார் என்று நன்கு தெரிந்தவர்கள் யாரோ செய்த உதவியின் காரணமாகத்தான் இந்த தாக்குதல் சரியாக அவரது வீடை நோக்கி செய்யப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது ஆனால் இந்த தாக்குதல் நடந்த ஒரு சில மணி நேரங்களில் இந்த தாக்குதலை ஹெசபல்லா தான் செய்தது என்று அவர்கள் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பே இதை நாங்கள் செய்யவில்லை என்று ஈரான் அறிக்கை வெளியிட்டு விட்டது என்ன ஒரு பயம் பார்த்தீங்களா இதுதான் உலகத்தில் ஈரானுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் எல்லாருக்குமே இஸ்ரேல் மீதான பயம் தீவிரவாத பயம் கிடையாது மாறாக இஸ்ரேலின் உளவு இன்டெலிஜென்ஸ் மீதான பயம் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகு மீது செய்யப்பட்ட தாக்குதல் லெபனானில் இருக்கும் ஹெசபல்லா என்கிற தனிப்பட்ட அமைப்பு செய்திருக்கக்கூடிய தாக்குதல் அந்த தாக்குதல் ஈரானால் செய்யப்படவில்லை என்று ஈரானின் கமீனி ஐநா சபைக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் உடனடியாக இஸ்ரேலின் வெளியுறவு அமைச்சர் அதற்கு பதில் கொடுக்கிறார் பணம் நீ கொடுப்பது ஆயுதம் நீ கொடுப்பது பயிற்சி நீ கொடுப்பது யூதர்களுக்கு எதிரான இந்த தீவிரவாத ராக்கெட் தாக்குதலை கண்ட்ரோல் செய்வது நீ ஆனால் எங்கள் நாட்டின் பிரதமர் மீதான தாக்குதல் மட்டும் நீ செய்யவில்லை அப்படின்னு சொல்ற நீ தான் செய்தது தப்பிக்க பார்க்காதே என்று பப்ளிக்காக பதில் போடுகிறார் பிரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு தாக்குதலில் மட்டுமே தெரியுது இவர்களுக்கு இருப்பது ஏழு வயது குழந்தைக்கான மூளை ஆனால் அதில் கூட தீவிரவாதம் கலந்திருக்கு ஏழு வயது மூளையில் தீவிரவாதம் கலந்தா எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க அதுதான் இந்த கமீனி போன்றவர்கள் செய்யக்கூடியது இவர்கள் பயந்து நடுங்கிவிட்டார்கள் என்பதற்கு இதை விட வேற என்ன வேணும் சொல்லுங்க இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த தாக்குதல் நடப்பதற்கு ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்புதான் தன் வீட்டில் இருந்து மனைவியுடன் அவரின் வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பார்க்குக்கு சென்றிருந்த காரணத்தால் அதனால்தான் இன்னைக்கு அவருக்கு எதுவுமே நடக்கல ஆனா அவர் அந்த பார்க்கில் இருந்து சொல்றாரு ஈரானுடைய ஏஜென்ட்ஸ் என்னையே அசாசினேட் செய்யற அளவுக்கு வந்துருச்சா இனிமே இந்த போரினை இஸ்ரேலியர்கள் வெற்றி கொள்வதை எவனாலும் தடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லும் போது உண்மையிலேயே அவருடைய முகத்தை நீங்க பார்க்கணும் கண்டிப்பாக கோபம் இருக்கு ஒரு இஸ்ரேலிய அபிஷியலுக்கு ஒரு இஸ்ரேலிய தலைவருக்கு கோபம் இருக்குன்னா அது எங்க போய் முடியும் அப்படின்னு நீங்களும் நானும் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க போறோம் இஸ்ரேலின் ஒரு சில ஒரு சோல்ஜரை படுகொலை செய்தாலே இஸ்ரேல் விடாது இவர்கள் இஸ்ரேலின் பிரதமரை படுகொலை செய்ய முயற்சிப்பது சாதாரண விஷயமா சொல்லுங்க உண்மையிலேயே இவர்கள் கோழைகள் என்பதற்கு இதை விட ஆதாரம் எங்க வேணும் சொல்லுங்க இதை விட பெரிய ஆதாரம் இருக்கு இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பயங்கரவாதி அதே நேரத்தில் கோழை அதுக்கு சின்வரை விட பெரிய எக்ஸாம்பிள் கிடையவே கிடையாது சென்ற வருடம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேலிய மக்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு தீவிரவாத தாக்குதலை செய்வதற்கு முன்பு முந்தின நாள் இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்சிடி டிவி உட்பட அதே ஒரு குழந்தைய வச்சுதான் தூக்கியிருக்கான் தூங்குவதற்கு பில்லோ குடிக்க வாட்டர் சாப்பாடு போட துணி தன்னுடைய மூன்று குழந்தைகள் தன்னுடைய மனைவி அப்படின்னு மொத்தமாக சரியான முறையில் தயார் செய்து அல்மோஸ்ட் மூன்று மணி நேரங்கள் அவனே பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் மாதிரி ஏன்னா அவனுக்கு வேற யாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரியக்கூடாது 
அவனுடைய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் அவனுடைய ஃபாலோவர்ஸ் அவனுடைய பாடி கார்ட்ஸ் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது எப்படி தப்பி போறோம் பாருங்க அந்த ஏழு எட்டு வயது குழந்தைகள் குழம்பும் அளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற அளவுக்கு தத்தளிக்கும் அளவுக்கு டிவி வரைக்கும் தூக்கி கொண்டு டனல் வழியாகவே தப்பி போகிறான் பாருங்க ஒரு வருடம் டனலுக்குள்ளேயே ஓடுவதும் ஒழிவதுமாக இருந்த வாழ்க்கை இது வீரனா இது புனித பயணமா இதுல இன்னொரு விஷயம் நீங்க நல்லா பாருங்க இவன் வந்து இந்த அர்த்த ராத்திரியில அல்மோஸ்ட் நான்கு மணி நேரம் பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் மாதிரி எல்லாம் பேக் செஞ்சு ஓடுறானே எதுக்கு சொல்லுங்க அதே காலையில இவன் திட்டம் போட்டது மாதிரியே இஸ்ரேல் முழுவதுமாக மிகப்பெரிய தாக்குதலை தீவிரவாத தாக்குதலை செய்ய போறான்னு இவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா அதனுடைய மாஸ்டர் மைண்டே இவன் தான் இஸ்ரேல் இவர்களை இந்த இவனுடைய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை விரட்டி விரட்டி அடிக்கும்னு இந்த சின்வருக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஏன்னா தாக்குதல் முடிந்த உடனேயே இஸ்ரேல் இவனுகளை தேடி தேடி ஓடுவான் ஆனா இவன் மட்டும் தப்பிக்கிறான் இவனுடைய ஃபாலோவர்ஸ் இவனுடைய சக தீவிரவாதிகள் கொலீக்ஸ் இவனுடைய பாதுகாப்புக்காக நாற்பத்தைந்தாயிரம் மக்களை தீவிரவாதிகள் உட்பட கொன்றானே அவர்கள் லைஃப் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாதா ஒண்ணுமே இல்லையா ஆனா இவன் மட்டும் ஓடுறான் இதை விட எங்க கோலை இருக்க முடியும் சொல்லுங்க இதெல்லாம் கோழைத்தனம் இல்லையா இவன் தப்பி ஓட இவ்வளவு தயாரிப்புகள் செய்தானே இவனுடைய மக்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தானா சொல்லுங்க உங்களில் ஒரு சில பேர் சொல்றீங்க இந்த கொலைகாரனை முதுகெலும்பு இல்லாத இந்த தீவிரவாதியை நான் அவன் இவன் என்று மரியாதை இல்லாமல் பேசக்கூடாதா கொடூரன் என்று பேசக்கூடாதா எனக்கு தெரியும் யாருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் யாருக்கு மரியாதை கொடுக்க கூடாது என்று எனக்கு தெரியும் ஹி லிவ் and died like a wanted terrorist on the run adarku ava vera edavadhu oru praniyaga parandirkalam thanudaiya manavi moonru kulandaigalai anadhayaga vittu sellum alavukku ivan thanudaiya vaalkaiyil edhaiyume sadhikkavillai indru ivan irandan endru sandoshapadum alavukku avanudaiya manavi thanudaiya ettu vayadhu maganai ivanum hamasthan endra motta ulagukkum solli iranin kaminikku koduthu panam sambadithavan சின்வர் தப்பி ஓடும் போது அவனுடைய மனைவி கையில் வைத்திருந்த ஹேண்ட் பேக்கின் விலை மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் ஹெர்ட்ஸ் பர்கின் பேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டாலர் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் அமெரிக்க டாலர் விலை மதிப்புள்ள பேக் அல்மோஸ்ட் இந்திய ரூபாய்க்கு அந்த பெண் கையில் வைத்திருந்த பேக் உடைய விலை இருபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் சின்வர் என்ன பெரிய ஆயில் பிசினஸ் மேனா இல்லைன்னா டெஸ்லா கம்பெனியில ஷேர் வச்சிருக்கானா பில்கேட்ஸோட பார்ட்னரா இல்லைனா சாப்ட்வேர் கம்பெனியின் சிஇஓவா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவனுடைய வேலை தான் என்ன இந்த பணம் எல்லாம் எங்கேருந்து தான் வந்தது தன்னுடைய சொந்த மக்களை தீவிரவாத செயலுக்காக ஈரானின் கமீனியிடம் விற்ற பணம் இவன் டனல் டனலாக சென்ற இடம் எல்லா இடத்திலையுமே பண்டில் பண்டிலாக கேஷ் இது இவர்கள் தீவிரவாதம் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதிக்காக அந்த தீவிரவாத செயலுக்காக ஈரானும் துருக்கியும் மற்ற ஒரு சில பேரும் ஸ்பான்சர் செய்த பணம் இவன் இந்த கேவலமான பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் மாதிரி எல்லாம் எடுத்துட்டு பயந்து ஓடுறானே இதை பார்த்தாவது இவனுடைய ஹார்ட் கோர் ஃபேன்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் திருந்துவார்களா கிடையவே கிடையாது இதுக்கும் ஏதாவது ஒரு வீர வசனம் பேசுவானுங்க எங்க சின்வர் தலைவர் டிவி எப்படி தூக்குறாரு பாருங்கன்னு சொல்லி வீர வசனம் பேசுவார்கள் ஆனால் இஸ்ரேல் விடாது ஹெசபல்லாவையும் அளிக்கும் ஹமாசையும் அளிக்கும் ஈரானையும் அளிக்கும் ஆனால் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகள் இஸ்ரேலை தொந்தரவு செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்குவதற்கு அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி செய்திருந்த மிகப்பெரிய விமானப்படை தாக்குதலுக்கான பயிற்சி தயாரிப்பு ஏற்பாடுகள் பற்றிய விவரங்களை அமெரிக்காவின் பென்டகன் லீக் செய்துவிட்டது வெளியிட்டு விட்டது வெளியிட்டு விட்டு மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறான் இந்த பயிற்சி அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி செய்யப்பட்டது அந்த ஆயுதங்கள் பற்றிய டீடைல்ஸ் நீங்க பார்க்கணும் நமக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்படி ஒரு தாக்குதல் நடந்தால் உண்மையாகவே சொல்றேன் பாதி ஈரான் அழிந்துவிடும் எந்த மாதிரியான தயாரிப்புன்னு கேட்டா ஏஎல்பிஎம் ஹேண்ட்லிங் கவர்ட் யூஏவி ஆபரேஷன்ஸ் கிரவுண்ட் போர்சஸ் மொபிலைசேஷன் என்ற மூன்று வித்தியாசமான பயிற்சிகளில் ஏற்பாடுகளில் சிக்ஸ்டீன் அட்வான்ஸ்ட் கோல்டன் ஹாரைசன் ஏஎல்பிஎம்ஸ் பதினாறு மிக முன்னேறிய நவீனமான ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு கண்ட்ரோல் செய்யக்கூடிய கோல்டன் ஹாரைசன் ஏஎல்பிஎம்ஸ் ஐஎஸ்ஓ டூ ராக்ஸ் ஏஎல்பிஎம்ஸ் ஏஎல்பிஎம்ஸ் என்னன்னு பாருங்க அப்ப புரியும் இஸ்ரேல் என்ன பயிற்சி செஞ்சிருக்கணும் ஏஎல்பிஎம்னா ஏர் லான்ச்ட் பேலிஸ்டிக் மிசைல் இந்த தொழில்நுட்பம் உலகத்தின் அதிகமான நாடுகளில் கிடையவே கிடையாது இந்த ஆயுதங்களை இஸ்ரேல் செலக்ட் பண்ணியிருக்குதுன்னா அதை ஏன் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா தெரியுது அது பிரிசைஷன் கைடட் மிசைல் கேப்பபிலிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கேலண்ட் எகெயின் அண்ட் எகெயின் திருப்பி திருப்பி சொன்னார் பார்த்தீங்களா அட்டாக் பிரிசைஸா இருக்கும் பிரிசைஸா இருக்கும்னு அது எப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒரு கோஆர்டினேட்டர் செலக்ட் செஞ்சு ஈரான்ல ஒரு கோஆர்டினேட்டர் ஈரான் மேப் எடுத்து ஒரு
அந்த லொக்கேஷன்ல ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியை செலக்ட் செஞ்சு ஒரு புள்ளி ஒரு டாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேப்பில் ஒரு புள்ளியை போட்டுங்க ஒரு பென்சில் வச்சு ஒரு புள்ளி போட்டு அந்த புள்ளியில ஏவுகணையின் நுனியை இறக்குறது தாங்க பிரிசைஷன் ஏஎல்பிஎம் மிசைல் வச்சு தாக்குறது இதுல நீங்க சொல்லலாம் எதிரிகிட்டேந்து இன்டர்செப்ட் செய்வதற்கு உடனடியாக ஏற்பாடுகளை செஞ்சு மிசைல்ஸ் வரும் இதுல இன்டர்செப்ட் செய்வதற்கு எந்த ஏவுகணை வந்தாலும் உலகத்தில் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் ஏவுகணை அதாவது டிஃபென்ஸ் மிசைல் சிஸ்டத்தில் இருக்க பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய ஏவுகணை வந்தாலும் அந்த ஏவுகணையின் பாதையை மறைத்து இது வளைந்து நெளிந்து அது இப்படி வந்தால் இது இப்படி போய் அது அப்படி வந்தால் இது இப்படி போய் தன்னுடைய டார்கெட்டை தாக்கும் இதில் இஸ்ரேலின் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கடவுள் கடவுள் கடவுள்னு வாழக்கூடிய யூத மக்களே கடவுளை சந்தேகிக்கும் அளவுக்கு இஸ்ரேலில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் முன்னேறிவிட்டது இதை விட என்ன வேணும் இஸ்ரேலின் உண்மையான ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட சக்தி இந்த தாக்குதலில் தெரியும் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய தயாரிப்பு விஷுவல்ஸ் ஆஃப் ஏர் டிஃபென்சஸ் அண்ட் மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் மூணாவது ஸ்பெஷல் போர்சஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தாக்குதல் நடக்கும்போது எந்த மாதிரியான பதிலடி வரும் அதுக்கு இஸ்ரேலில் எங்கெங்க என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்யணும் நான்காவதாக நியூக்ளியர் எனேபிள்டு மிசைல்ஸ் வந்து பயன்படுத்த மாட்டோம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது ஐந்தாவதாக கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான திட்டங்கள் செய்யப்பட்டது ஆறாவதாக ஏரியல் ரிஃபியூலிங் அண்ட் காம்பேக்ட் எக்ஸசைசஸ் போர் விமானங்கள் பறந்துகிட்டே இருக்கும்போது அந்த நேரம் யார் எந்த ஏர் ஸ்பேஸை பிளாக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதனால வேற வேற வழியா போறதுக்கு தேவையான எரிபொருட்களை ஆகாயத்தில் பறக்கும் போதே ரீஃபியூவல் பண்றதுக்கான பயிற்சிகள் இப்படி எல்லா ஏற்பாடுகளும் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி முடிந்தது இந்த திட்டங்களை இப்ப அமெரிக்காவின் பென்டகன் லீக் செஞ்சிருக்கு ஆனா வல்லுநர்களிடம் இது இஸ்ரேலின் தாக்குதலை பாதிக்குமா என்று கேட்டால் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இஸ்ரேலின் திட்டப்படி இந்த தாக்குதல் நடந்தால் பாதி ஈரான் காலியாகும் என்றும் இந்த திட்டம் எப்படி வெளியே வந்தாலும் யாரு லீக் செய்தாலும் இதற்காக ஈரானால் தயாராக முடியாது என்றும் பெரிய பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் இது கொடூரமான ஒரு தாக்குதலாக இருக்கும் என்றும் இந்த ஏஎல்பிஎம்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஏர் லான்ச்ட் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது கொடூரமான ஒரு தாக்குதலை செய்யும் அதனால் தான் இதனை அமெரிக்கா வேண்டும் என்று லீக் செய்திருப்பதாகவும் அதை தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரேல் தனது திட்டத்தை மாற்றலாம் என்றும் அதனால் தான் தாக்குதல் இதுவரைக்கும் நடக்கவில்லை என்றும் நம்பும் பல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்னும் இருக்காங்க அமெரிக்காவின் இந்த தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் இந்த தாக்குதல் நடக்கக்கூடாது இது ஒன்றுதான் பைடனின் ஆசை எப்படிப்பட்ட வெளிவேடம் பார்த்தீங்களா இன்று பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகு மீதான தாக்குதல் அவருடைய வீட்டுக்கு மேலேயே ஒரு தாக்குதல் செஞ்ச உடனேயே அமெரிக்கா யூகே மற்ற வெஸ்டர்ன் அபிஷியல்ஸ் போன் பண்ணி அந்த அசாசினேஷன் அட்டம்ட கண்டம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர்கிட்ட போன் பண்ணி நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனா இஸ்ரேல் இஸ் வவ்விங் ஈரான் வில் பே ஃபார் ஹெஸ்பல்லா அட்டாக் ஏற்கனவே நீ பண்ண தாக்குதலுக்கு இன்னும் பதிலடி தரல அந்த கணக்கு இருக்கு இப்ப நீ எங்களுடைய பிரைம் மினிஸ்டரையே தாக்குற அளவுக்கு நீ போயிருக்கேனா உனக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அடி மிகப்பெரிய ஒரு அடி இருக்கு அப்படின்னு பப்ளிக்காவே பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க உடனடியாக ஈரான் வந்து ஐயோ அது நாங்க பண்ணல இட்ஸ் டிஸ்டன்சிங் ஈரான் டிஸ்டன்சஸ் இட் செல் ஃப்ரம் ஹெசபல்லா அட்டாக் ஆன் நெத்தன்யாகு ஹோம் அது நாங்க பண்ணல லெபனான்ல ஹெசபல்லா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு அந்த அமைப்பு பண்ணது இந்த தாக்குதலுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சம்பந்தமுமே இல்லை அப்படின்னு யார் சொல்றா ஈரான் இவன் ஏன் இதை சொல்லணும் சும்மா இறந்திருக்கலாம்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் ஈரான்ல ஹானிய கொல்லப்பட்டது இஸ்ரேல் தான் கொல்லிச்சா இல்லையா இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஹெசபல்லா கையில இருந்த பேஜர்ஸ் வாக்கி டாக்கிஸ் எல்லாம் வெடிச்சது தெரியுமா அதை செஞ்சது இஸ்ரேல் தானா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க ஆமான்னு சொல்லலை இல்லைன்னு சொல்லலை அதில் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு அட்லீஸ்ட் அப்படியாச்சு நீ இருந்திருக்கலாம்ல ஏன் ஓடி பிடிச்சி வெளியே வந்து இல்லை இல்லை அந்த தாக்குதலை நாங்கள் பண்ணலை ஹெசபல்லா தான் பண்ணியிருக்கு ஹெசபல்லாவுக்கும் உனக்கும் என்ன தொடர்பு ஹெசபல்லா யார் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணது யார் அதை உருவாக்குனது யார் அதுக்கு பணம் கொடுக்கறது யார் இன்னைக்கு அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ராக்கெட்ஸ் தாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறானே அதை செய்ய சொல்றது யாருன்னு உலகத்துக்கே தெரியாதா நீ வந்து திடீர்னு இதனால தான் சொல்றேன் இது எழுபது வயசுக்கான அறிவு கிடையாது இது ஏழு வயசுக்கான மூளை இந்த மூளை தீவிரவாதத்தை மட்டும்தான் செய்யுதே தவிர வேற எதையுமே யோசிக்க தெரியல உடனடியா வெளியே வந்து ஐயோ அந்த தாக்குதலுக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது ஒரு பக்கம் வந்து வெரி கீனா ரொம்ப ஆர்வமா ஒரு பெரிய ஆல் அவுட் வார் இருக்கக்கூடாது நாங்க இஸ்ரேல அட்டாக் பண்ணோம் பட் அதுக்காக ஒரு பெரிய போர் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை இல்லைன்னு ஒரு பக்கம் பேசுகிறான் ஸோ
மொத்த இஸ்ரேலையும் அழிப்போம் அப்படின்னு இவனால் அழிக்க முடியுமா ஏன்னா இஸ்ரேல் செஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த தயாரிப்பை பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாக்குதல் மட்டும் அப்படியே மொத்தமாக வைண்ட் டவுன் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகணும் ஈரானை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது முடிஞ்சிச்சுன்னு ஒரு வீடியோல முடிச்சிடும் கமீனி தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாப்புல என்னன்னு ஹமாஸ் இஸ் அலாய் சின்வர் வந்து கோலையா இருக்கலாம் அவன் கடைசியில அந்த டிவியை தூக்கிட்டு இந்த பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் மாதிரி போறத பார்த்தா அவன் கரெக்டா கோல தான் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது இருந்தாலும் ஹமாஸ் இஸ் அலாய் ரெசிஸ்டன்ஸ் அவர்களுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் அலாய் ஹமாஸ் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இப்படின்னு யார் சொல்றது கமீனி அப்படியே ஒரு குஷன்ல சோஃபால இருந்துகிட்டு ஏசியை போட்டுக்கிட்டு காசால இறக்கக்கூடிய மக்களுக்காக அங்க இருந்துகிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் சின்வரு தன்னுடைய பத்து வயசு பயனுக்காக ஜெயில இருந்துகிட்டு டனல்ல இருந்துகிட்டு இந்த ஒரு வருஷம் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு ஓடி ஓடி இருந்தப்ப அவன் எழுதி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெட்டர்லயுமே அப்படியே கொடுமைய அப்படியே வன்மத்தை அப்படியே ஹெய்ட்ரட அந்த குழந்தைக்கு இன்ஸ்டில் பண்ணிருக்கிறான் ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட் ஒவ்வொரு லெட்டரை எடுத்து இப்ப படிக்கும் போது தெரியுது எப்படி தீவிரவாதத்தை ஒவ்வொரு மனிதர்களை வெட்டுறது எப்படி கொள்றது எப்படி பாட்டு பாட்டாக்குறது எப்படி இவங்க ஏன் நம்மளுடைய எதிரிகள் அப்படின்னு ஒரு பத்து வயது குழந்தைக்கு லெட்டர் லெட்டரா எழுதியிருக்கிறான் பாருங்க அவனுடைய மூளையில எந்த அளவுக்கு தீவிரவாதம் அந்த மூளையவே மழுங்கடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த கடிதங்களை பார்த்தா தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சின்வர் இறந்துட்டாரு ஆனா ஹாஸ்டேஜஸ் எல்லாம் தர முடியாது போர் முடியும் போர் முடிகிற வரைக்கும் ஹாஸ்டேஜஸ் எங்கிட்ட தான் இருப்பாங்க இந்த போர் எப்படி முடியுதுன்னு நாங்களும் பார்க்கறோம் அப்படின்னு யார் சொல்றா ஹமாஸ் இவங்க பின்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்வர் இன்னு இந்த சின்வர் போனா இவனை மாதிரி ஆயிரம் பேர் வருவானுங்க ஆனா இவங்க பின்னாடி இருக்கக்கூடிய துருக்கி இவங்க பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கத்தா இந்த பாலஸ்தீனியன்ல இந்த பிஎல்ஓ பிஏ அப்படின்னு ரெண்டு கட்சியில் உள்ளவங்க இருக்கான்னு பாருங்க அந்த அப்பாசன் ஒருத்தன் இவங்களெல்லாம் மொத்தமாக போட்டு தொழணும் இந்த இஸ்ரேல் தேவையில்லாமல் இந்த ஒன்றுமே இல்லாத இந்த பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸில் வேலை செய்கிறவர்களை போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை முதல்ல இந்த அப்பாஸ் மாதிரி ஆளுங்க இந்த துருக்கியில் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனுங்களை இப்படிப்பட்டவனுங்களை முதல்ல அவன் அவன் இடத்துல அடித்து உட்கார வைக்கணும் எந்திரிக்க முடியாத அளவுக்கு அடிக்கணும் கொல்ல வேணாம் போடுற தலையில போடுற அடியில் அவன் உட்கார்ந்துருக்க சேரில் அப்படியே ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் காசால போய் எவ்வளோ ஒழுங்காக இருக்கணும் இருந்துங்கடா உன்னோடக்கு வீடு இருக்கா உனக்கு ரோடு இருக்கா கோயில் இருக்கா மாஸ்க் இருக்கா உட்காரு உன் வேலையை பார் குழந்தைகளை பார் கொண்டாட்டியை பார் நல்லா சாப்பிடு சந்தோஷமாக இருன்னு ஒவ்வொருத்தனையும் அடித்து உட்கார வைக்கணும் அப்போ தான் இந்த பிரச்சனை தீரும் இவனுங்க இந்த இஸ்ரேல்காரனுங்க இந்த பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸை கொண்டுக்கிட்டே நடக்கிறாங்க வேஸ்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் மணி வேஸ்ட் ஆஃப் வெப்பன் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆஃப் இஸ்ரேலி சோல்ஜர்ஸ் இப்போ ஐடிஎஃப்ஏ வந்து சொல்லியிருக்கு இந்த ஹமாஸ் இந்த காசால இறக்கக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கையே இவனு எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறானுங்க எதுக்கு அப்போ தானே நியூஸ் பேப்பரு யூடியூப் சேனல் எல்லாம் வரும் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் இவங்க மேலே மனித அபிமான இறங்கல் வரும் பெரிய அக்கறை வரும் எழுபத்தி மூணு பேர் இறந்தா எழுநூற்றி முப்பது பேர்னு சொல்கிறாங்க எழுபத்தி மூணு பேர் இறந்தா ஏழாயிரத்தி முந்நூறு பேர்னு சொல்கிறாங்க ஐடிஎஃப் வந்து இப்போ சொல்லுது தே ஆர் டவுட்டிங் தட் ஹமாஸ் இஸ் எக்ஸாஜுரேட்டிங் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கில் திருப்பியும் ஐடிஎஃப் சொல்லுது லெபனனில் இந்த லெபனீஸ் இருக்காங்கல்ல இந்த மக்கள் தேவையில்லாமல் ஹெசபல்லாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்காதீங்க நீங்கள் தான் சாகுறீங்க அவன் டனலுக்குள்ள இருக்கிறான் தொடர்ந்து இஸ்ரேல் வந்து அவனுடைய எல்லா டனலையும் அழிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்குது வீடுகளில் ஆயுதங்களை வச்சிருக்கிறானுங்க பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இந்த ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸை வச்சிருக்கிறானுங்க மேலே உயரமான அப்பார்ட்மெண்ட்ல மேலே ஒரு ஃப்ளோர்ல ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸை வச்சு ஒரே ஒரு விண்டோவை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ராக்கெட்டை போடுறானுங்க லான்ச் பண்றானுங்க ஆனால் தூரத்துலேருந்து ஐநா சபைக்கும் சரி அமெரிக்காவுக்கும் சரி மொத்த உலகத்துக்கும் சரி அது ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் ஆனால் அப்பார்ட்மெண்ட்டுடைய ஒரு ஃப்ளோருமே மொத்த ஃப்ளோருமே ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸ் இவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க மக்கள் எல்லாம் உடனடியாக கிளம்புங்க அவன் திடீர் திடீர்லாம் ராக்கெட் லான்ச்சர்ஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல தூக்கிட்டு போக முடியாது அதுக்கு நாலஞ்சு ஆம்புலன்சஸ் வச்சுருப்பானுங்க அது அவ்வளோ வேகமாக அவனுங்களால் பண்ண முடியாது ஏன்னா இஸ்ரேலுக்கு இங்கே தான் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே அடிச்சிருவான் அந்த அளவுக்கு சக்தி இவங்ககிட்ட இருக்குது ஆனால் மக்கள் இருக்கும்போது அதுக்காக இவன் வெயிட் பண்ணணும் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் மக்கள் இவாக்குவேட் ஆகும்போது அவனும் இவாக்குவேட் ஆகிறான் ஸோ ஐடியா திருப்பி 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 சொல்லுது திருப்பி திருப்பி சிரியா
பாவ லெபனீஸ் வந்து மக்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு பிறந்த மக்கள் எல்லாரும் அதனால நீங்க அவங்கள கொலை பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு இந்த அமெரிக்காக்காரன் ரொம்ப ஃபீல் பண்றான் அது உங்களுக்கு அந்த அரசியல் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காகவே இவன் ஏர் ஸ்ட்ரைக்கை வந்து குறைக்கிறான் காசால பண்ண மாதிரி லெபனன்ல பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனு எல்லாருமே ஒரு காலத்துல அமெரிக்காவுக்கும் அவனுங்களுக்கு நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு சரியா அமெரிக்க ஃபோர்ஸ் வந்து பல வருஷமா அங்க இருந்துச்சு உங்களுக்கு புரியுதுல்ல ஸோ இந்த நத்தனியாகு வந்து லெபனன்ல காசால தாக்குன மாதிரி தாக்கல ஸோ ட்ரம்ப் இன்னைக்கு நத்தனியாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீ தான் எல்லாம் கரெக்டா பண்ற இந்த பைடனோட அட்வைஸ கேட்டு இந்த வாரம் நிறுத்தாம தொடர்ந்து போய் இந்த சின்வர கொன்ன பார்த்தியா நீ பெரிய ஆளியா எலெக்ஷன் முடியட்டும் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் நீ இந்த ரெண்டு வாரத்தையும் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய்கிட்டே இரு அப்படின்னு ட்ரம்ப் இன்னைக்கு பேசினதா அவரே இன்னைக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கிறாரு நேற்று அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசினதாக ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு பட் ட்ரம்ப் இன்னைக்கு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாரு இஸ்ரேல் உள்ள மக்களையும் கொஞ்சம் நம்ம பிளைம் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த அரசாங்கமும் சரி அந்த மிலிட்டரி ஒரு நாளைக்கு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் இறந்துக்கிட்டு காசாவில் சிரியாவை நோக்கி ஈராக்கை நோக்கி லெபனனில் இப்படி ஒவ்வொரு பக்கமாக உள்ள எதிரியை சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பல லட்சக்கணக்கான இஸ்ரேலிய மக்கள் வந்து அந்த நூற்றி ஒரு பேருக்காக ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படிங்கிற பேரில் ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுறானுங்க சரியா இவனுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அறிவாளிக தான் கொஞ்சம் படித்தவனுங்க ஆனால் இருந்தாலும் இதில் யாரோ உள்ளே இருக்கிறாங்க இந்த ஈரான்காரன் பணம் கொடுத்து இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாம் பண்ண வைக்கிறான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அந்த ஒரு சில பேர் அந்த பணம் வாங்கிட்டு அப்படி பண்ணுறானுங்கல்ல அவனுங்களுக்கு தான் இந்த இப்போ காசா புத்தி வந்திருக்கோ பட் இருந்தாலும் அவனு யூதர்களாக தான் இருக்கணும் யூதர்களாக இருந்தால் அந்த புத்தி வராது ஒருவேளை அவனு யூதர்கள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஐடிஎப் தொடர்ந்து ஹெசபல்லா டன்னல்ஸை வந்து அழிச்சு போய்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி இந்த தீவிரவாதி எவ்வளோ முட்டாள் பசங்களாக இருக்கானுக்கு பார்த்துங்க ஒரு போலீஸ் வேன் பெரிய வேன் அதில் ஒரு தீவிரவாதி படுமுட்டாள் அதி புத்திசாலின்னு சொல்லலாம் அப்படி ஒரு பெரிய முட்டாள் அவனே காரை ஓட்டிட்டு போய் அந்த வேனை இடிச்சு வேனு தடம் புரண்டு போகுது டாப்பில் ஆகி போகுது காரில் இருந்த இவன் காலி இது ஒரு பெரிய வெஸ்ட் பேங்கில் நடந்த ஒரு பெரிய அட்டாக் எனக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிற மிகப்பெரிய ரொம்ப நாள் ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் இவனுங்களை யாருக்குமே மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது சின்வர் எடுத்துக்கோங்க ஆனியவை எடுத்துக்கோங்க அவனுங்க பேசுகிறத பார்த்தாலே நமக்கு புரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கெமீனி எடுத்துக்கோங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த பேஸ் பண்ணி என்னமோ பேசுகிறானுங்க ஆனால் அது அவனுங்களுக்கு நல்லது கிடையாது அவங்களுடைய ஃபேமிலிஸுக்கும் நல்லது கிடையாது அவங்களோட அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கவங்களுக்கும் நல்லது கிடையாது அவனுங்க எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஏதாவது ஆக்கப்பூர்வமாக ஒரு விஷயம் செய்யணும்னால அதுக்கும் நல்லது கிடையாது ஆனால் ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க ஏதோ சொல்கிறானுங்க அது இப்படி என்னன்னு புரியல அது நாங்கள் ஏதோ சொல்கிறான் ஆனால் அவன் சொல்கிறது செய்கிறது எதுவுமே அவனுங்களுக்கு நல்லது கிடையாது கடைசியாக அது அப்படியே பேசி 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 கொஞ்சம் காலம் போனால் கடைசியில் என்ன நடக்கிறதுனா அவனு இப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்தானுங்கல்ல ஏதாவது அவனுங்க நடந்து செத்து போயிடுறானுங்க அப்புறம் அந்த குழந்தைங்கள அனாதை ஆகுது அந்த பொண்டாட்டி கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுறா ஏன்னா இவன் போனாயா இவனோட நம்ம வாழ்க்கை இப்படி போகுமே அப்படின்னு அந்த பெண்கள் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுறாங்க அது அம்மாவாக இருந்தாலும் மா பொண்டாட்டியாக இருந்தாலும் அக்கா தங்கச்சியாக இருந்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுறாங்க சந்தோஷப்பட்டதுமே சரி இந்த பசங்களை இனிமாச்சும் நல்லா வளர்த்துடலாம் அப்படின்னா இவன் பத்து வருஷம் அந்த லெட்ரு போட்டு இந்த குழந்தைய கெடுத்தான் பாருங்க அது அப்படியே வளருது எல்லா இடத்துலையும் இதே பேட்டர்ன் இதே ட்ரெண்டு இதே ஃபார்மேஷன் நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணவே இல்லை மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் என் வீட்டிலலாம் நம்ம ஃபேமிலி குழந்தைங்கள் எப்படி வளர்க்குறோம் என்ன பேசுகிறோம் எந்த மாதிரி விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இவனுக்கு அப்படி கிடையாது பத்து வயசு குழந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக லெட்ரு எழுதியிருக்கிறான் ஏன்னா இவன் டனல் டனலாக ஓடிக்கிட்டே இருந்தான் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக லெட்ரு எழுதியிருக்கிறான் அந்த எல்லா லெட்டர்லையுமே இவனுங்களை எப்படி வெட்டணும் எந்த சைடில் வெட்டணும் இவனுங்களை நம்ம ஏன் வெட்ட வேண்டியது இருக்கு இவனு எதுக்கு நம்மளோட எதிரி இவனுங்க உலகத்தில் வாழவே கூடாது ஏன் வாழக்கூடாது நான் உயிரோட இருக்கிறேனோ இல்லையோ நீ இருப்ப நான் எப்ப சாவேன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீ பத்து வயசு இன்னும் ரெண்டு வயசு மூணு வயசு நாலு வயசுல நான் கம்யூனி கிட்ட சொல்லி இருக்கிறேன் ஒன்ன கம்யூனியோட பக்தனா நான் வந்து ஆஃபர் கொடுத்துருக்கிறேன் நீ வெட்டணும் சுடணும் குத்தணும் கொல்
கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டில் வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் It's very, 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 very important. Thank you.